So hello, welcome to the second part of longest common subsequence problem. So this video we have longest common subsequence problem को जो कि पिछले वीडियो में मैंने recursive plus memoization approach से solve किया था अब मैं उसको bottom up से solve करूँगा ठीक है तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो I advise you कि पिछला वीडियो देखो क्योंकि memoization को use करके जो bottom up bottom up approach है उसको build करना bottom up solution काफी easy होता है ठीक है तो शुरू शुरू करते हैं मेरा नाम है विक्रांत एंड आई एम अ फाइनल ईयर आई आई स्टूडेंट एंड आई आई गुवाहाटी एंड आई जस्ट लव मेकिंग कोडिंग वर्क थ्रू वीडियो सो लेट्स कंटिन्यू तो इस वीडियो में uh, मैं फॉर एग्जांपल लास्ट में मैंने ये एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो में uh, इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ सपोज ए सी ई और दो स्ट्रिंग्स हैं एक्स ए बी सी सी डी ई ठीक है तो एंड वॉट एंड जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि बॉटम अप को बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है मेरे पास कोई छोटा रिजल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसकी हेल्प से कोई बड़ा रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ठीक है तो चलो देखते हैं सबसे पहले मुझे इस टेबल को इनिशियलाइज करना है ठीक है तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे ओके okay. मैं जाता हूँ अपने मेमोइजेशन कोड को देखने के लिए ठीक है अब मेमोइजेशन कोड में मेरा जो बेस कंडीशन है ना बेस कंडीशन दिस विल बी द इनिशियलाइजेशन कंडीशन इन बॉटम अप ठीक है तो इसमें बेस कंडीशन क्या है आई इज इक्वल टू एन एंड जे इज इक्वल टू एम कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जैसी ये स्ट्रिंग्स दे रखी है ना दो स्ट्रिंग लेट सपोज ए स्ट्रिंग का नाम है एक्स और इसका नाम है वाई तो इसमें कहने का मतलब ये कि अगर एक्स स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती और सिर्फ वाई स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती या फिर वाई स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती और सिर्फ एक्स स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती तो इन दैट केस मैं इसको क्या uh, कैसे इनिशलाइज करता इट विल बी कम्प्लीटली ज़ीरो है ना अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है ही नहीं सपोज यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग है यहाँ पे ये देखो कोई स्ट्रिंग नहीं है एक्स स्ट्रिंग नहीं है तो uh, और वाई स्ट्रिंग कुछ है तो इनमें लॉन्गेस्ट कुछ भी कॉमन तो हो ही नहीं सकता है ना तो इसलिए ये हमेशा ज़ीरो आ गया और अब यहाँ पे देखोगे अगर सपोज यहाँ इसका मतलब क्या है वाई में कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं वाई स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है या इस कॉलम का मतलब ये है तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया है ना तो बेसिकली दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द बेस कंडीशन जो कि मैंने इस यहाँ पे लिखा है ठीक है अब आते हैं हम चॉइस तो ये तुम्हें इनिशलाइजेशन क्लियर हो गया कि ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों हो रहा है ठीक है अब आते हैं टेबल कैसे भरेंगे है ना तो टेबल कैसे भरते हैं तो चलो भर के देखते हैं टेबल भी एकदम मेमोइजेशन कोड को ही देख के भरना है ठीक है तो देखो जैसे अब ए और एक्स है ये दोनों मैच नहीं कर रहा ना तो मैं ऐसे केस में क्या करता था जब मेमोइजेशन में करता था तो मैं दोनों में से एक बार ये फर्स्ट कैरेक्टर हटाता था और इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और इसमें एक बार राइट साइड से दूसरा कैरेक्टर हटाता था और इसे सॉल्व करता था तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही करना है बट यहाँ पे जीरो जीरो है तो इट विल भी जीरो इट विल भी मोर क्लियर वन सा है मूव फर्दर ठीक है बाकी टेबल कैसे भरेंगे अब देखो यहाँ पे ए और ए मैच कर रहा है है ना तो ए और ये मैच कर रहा है तो मैंने मेरा एक कैरेक्टर तो मैच कर गया है ना अब मुझे पता करना है कि यार इससे पहले भी कुछ रिजल्ट आ रहा होगा ना मेरा छोटे सब स्ट्रिंग्स में है ना तो मैं देखता हूँ कि दो चीज़ें कर सकते हैं अब या तो यहाँ से ये कैरेक्टर हटा दो और ये इसका इतना पीछे वाला पार्ट देखो और यहाँ से कुछ भी नहीं हटाओ है ना तो इन दैट केस मेरा आंसर क्या आता है ज़ीरो आता है ना जो कि मुझे ये ये इस वाले कॉलम से रिजल्ट मिलेगा ठीक है और या तो मैं ये वाला कैरेक्टर हटा देता और इसको नहीं हटाता तो तो भी मेरे पास ज़ीरो आता तो वन प्लस ज़ीरो का मैक्स लेंगे तो मेरा यहाँ पर वन आएगा ठीक है तो अभी और क्लियर होगा तो आगे टेबल भरते हैं तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे पूरे टेबल में वन आ जाएगा इसी तरह से ठीक है अब आते हैं आगे अब जैसे ये वाला केस देखते हैं जब मेरा स्ट्रिंग कैरेक्टर है ए सी मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ मैं बेसिकली मैं इस सेल में हूँ ठीक है ये सेल कैसे बनेगा देखो सी और सी तो मैच कर गया है ना वेरी गुड सी और सी मैच कर गया है तो अब मैं यहाँ पर वन एड कर देता हूँ प्लस प्लस क्या करूँगा कि अब मैं अब सी और सी मैच कर गया तो मैं ये दोनों कैरेक्टर से पीछे जाऊंगा ठीक है दोनों कैरेक्टर एलिमिनेट करता हूं अब देखता हूं कि एक्स ए बी और ए 
इन दोनों में सिमिलर इन दोनों से मेरा एल क्या आ रहा है ठीक है तो मुझे पता है यहाँ से एल आ रहा है तो इसलिए वन प्लस वन टू तो बेसिकली एक जो सेल है ना कोई सा भी सेल ठीक है सपोज ये सेल ये सेल क्या रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स कि अगर मेरा स्ट्रिंग कैरेक्टर इतना है मतलब ए इतने एक्स स्ट्रिंग में ए सी कैरेक्टर्स हैं और वाई स्ट्रिंग में वॉट ए सी डी कैरेक्टर्स हैं तो इस केस में मेरा एल सी एस क्या आएगा ठीक है तो ये मेरा रिप्रेजेंट करता है कोई भी सेल तो अब जैसे अब ये वाला कैरेक्टर फिल करते हैं जैसे यहाँ ये कैसे आएगा टू ठीक है देखो यहाँ पे सी और डी तो मैच नहीं कर रहा है ना जब जब भी मैच नहीं करता था तो मेरे पास दो चॉइसेज आ जाती थी ठीक है अब मैच तो कर नहीं रहा है तो कुछ यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा ठीक है ज़ीरो प्लस अब क्या करूँगा देखता हूँ कि कि मैं सी कैरेक्टर हटाता हूँ है ना और देखता हूँ कि सिर्फ ए और अगर ये पूरा एक्स ए सी 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 डी ये होता तो इसमें मेरा क्या आंसर आता तो मेरा आंसर आता है वन ठीक है तो ओके आई कैन गेट वन अब मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ कि मैं ये डी हटा देता हूँ और देखता हूँ कि एक्स ए बी सी सी प्लस ए सी इन दोनों में मेरा एल सी एस क्या बनता है तो यहाँ से मेरा आंसर आता है टू सो so, इन दोनों में से मेरा मैक्सिमम टू है तो इसलिए मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ ठीक है एंड सिमिलरली यहाँ पे थ्री आ जाएगा क्योंकि देखो ई e और ई e मैच कर रहा है तो उसका मेरा वन आ गया और अब मैं देखता हूँ कि एक स्टेप पीछे जाता हूँ तो बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग थी जैसे ए और ये इतनी स्ट्रिंग जो है इसमें मेरा आंसर आ रहा है टू तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा चलो अब मैं इसको कोड करता हूँ ठीक है सो लेट्स कोड इट जस्ट अ सेकेंड ठीक है तो फुल स्क्रीन में चलते हैं फुल स्क्रीन नहीं होता है ये ठीक है तो कोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम अपनी लेट्स जस्ट टेक दी साइजेस हियर मैंने यहाँ पे साइजेस लिख दिए दोनों स्ट्रिंग्स का अब मैं अपना डी वेक्टर जो है उसको असाइन कर लेता हूँ डी पी डॉट असाइन डी पी डॉट असाइन एन प्लस एन प्लस वन कॉमा वेक्टर इंट एम एम प्लस वन कॉमा माइनस वन ओके अब अब क्या करूँगा सबसे पहले मेरे को इनिशियलाइज करना है ठीक है इनिशियलाइज कैसे करेंगे बेस कंडीशन से ओके तो इनिशियलाइज करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस डी पी आई जीरो इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है कि सपोज कोई एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्स में से अगर एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पे सब हर जगह जीरो आ जाएगा और वैसे ही अगर वाई एग्जिस्ट नहीं करता है देन इट विल बी इंट जे इज इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस एंड वॉट डी पी जीरो जे इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब यहाँ तक तो मैंने भर दिया ये इनिशियलाइज कर दिया मैंने ठीक है अब अब मुझे क्या करना है अब मेरे को अपना चॉइसेस भरने हैं ठीक है तो चॉइसेस कहाँ से भर रहे थे हम यहाँ से शुरू कर रहे थे यहाँ से ठीक है सो लेट्स स्टार्ट इट काफ़ी आसान है फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस ठीक है अब देखो अब चॉइसेस में क्या भर रहा हूँ देखो मैंने मेरा रिकर्सिव कोड था ना मैंने बेस कंडीशन से क्या किया इनिशियलाइज किया अब मेरे जो ये चॉइसेस थे ना रिकर्सिव कोड लिखते वक्त अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा टेब टेबल के फॉर्म में ठीक है तो देखो चॉइसेस कहाँ कहाँ पे बन रही है इफ़ एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे ठीक है तो उसका मतलब क्या होगा इफ एक्स ऑफ आई माइनस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ जे माइनस वन ठीक है अब ये पूछोगे आई माइनस वन क्यों हो रहा है आई थिंक इट शुड बी क्लियर आई माइनस वन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये जो स्ट्रिंग है मेरा वन से वन बेस्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना इसीलिए ठीक है तो अगर ये दोनों कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तब मेरे पास क्या डिसीजन होती थी वन प्लस मैं अपना पॉइंटर एक आगे खिसका देता था ठीक है सो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँगा डी पी आई जे इज इक्वल टू वन प्लस डी पी एफ 
i माइनस वन j माइनस वन यहाँ पे माइनस वन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैच कर रहा है ना तो मैं अपना ये दोनों कैरेक्टर्स एलिमिनेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अब मेरा a और a x a b में क्या वो आ रहा है LCS एस आ रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पे x माइनस वन कर रहे हैं ठीक है ये सेम चीज़ है जो मैंने यहाँ पे की है ठीक है बस ये मैं छोटे रिजल्ट से बिल्ड कर रहा हूँ एल्स एल्स डी पी आई जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ डी पी आई माइनस वन जे कॉमा डी पी आई जे माइनस वन ठीक है तो ये क्या किया ये क्या रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे सॉल्व मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस वन एंड जे आई कॉमा जे प्लस वन कि वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन इसमें पीछे से देख इसलिए देख रहे हैं पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे को अपने पुराने जो जो भी मैंने रिजल्ट सब प्रॉब्लम का ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है मैं उसका हेल्प ले रहा हूँ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में तुमको टेबल फिल करते वक्त बताया था तो बस ये प्रॉब्लम खत्म हो गई देखो ये ये बॉटम ऑफ कोड है अब मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न डी पी ऑफ एन एम ठीक है डन बस ये प्रॉब्लम ख़त्म है मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ खुद को जब तुम तुम्हें एक बार फील आ जाएगी ना कि रिकर्सिव प्लस मेमोइजेशन कोड कैसे लिखना है तो अब तुम कभी भी ये टेबल नहीं बनाओगे यू विल बी डायरेक्टली देखो ये सब ये वो हो गया क्या बोलते हैं रन कर रहे हैं तुम डायरेक्टली इस चीज़ को ना जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको तुम कन्वर्ट करोगे इसके अंदर मतलब ये जो बॉटम अप कोड है उसके अंदर तुम कन्वर्ट करोगे तो देखो ये सबमिट हो गया है ठीक है तो अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई तो बहुत अच्छे होमवर्क के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आई सजेस्ट यू टू डू दीज थ्री प्रॉब्लम्स जैसे इस सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट पेलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस और मैक्सिमम सब एरे ठीक है ये प्रॉब्लम मैं अभी आगे भी कराऊँगा फ्यूचर वीडियो में बट यू कैन गिव इट अ ट्राई इट इज वेरी सिंपल ठीक है तो नोट ये है कि जो एल सी एस है ना इसके बहुत सारे वेरिएशन्स बनते हैं ठीक है तो क्या एडवाइस करता हूँ कि तुम ये चीज़ तुम्हें याद रहना चाहिए ठीक है क्योंकि बार बार ये ऐसे सोचोगे इट इज़ लाइक टाइम वेस्ट ठीक है तो तुम्हें ये जो कोड है हालाँकि ये बहुत तुम्हें याद हो जाएगा तुम एक दो बार इस प्रॉब्लम को करोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा तो ये कोड याद रखो क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस रिज़ल्ट के हेल्प से तुम आराम से कर सकते हो ठीक है सो फॉर दिस दैट्स ऑल फॉर टूडे इस लेक्चर सो थैंक यू डू गिव अ लाइक इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरी सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस टाइम